Hoje temos inúmeras traduções e versões da Bíblia Sagrada. Glória a Deus por isso. Temos uma imensa facilidade de termos acesso à Palavra de Deus e até mesmo de maneira gratuita, por meio dos aplicativos da Bíblia Sagrada. Contudo, para chegar às facilidades que temos hoje, foi necessário muito trabalho, esforço, dedicação, pesquisa, em algumas situações, até mesmo sob violenta perseguição e destruição dos trabalhos já realizados. Nesta árdua e dedicada tarefa de lidar com os textos da Bíblia Sagrada, Dentre muitos que se entregaram a este trabalho, pode-se destacar um grupo de escribas entre os anos 500 e 1000 da nossa era que desenvolveram uma maneira de preservar o texto do Antigo Testamento dentro de um padrão que não perdesse a sua originalidade. Ou seja, um trabalho para que se copiasse o texto com extrema precisão, sem mudar nenhum detalhe. Estes mestres, os Massorar, lidavam exatamente com isso, e mais tarde foram conhecidos como os maçoretas. O trabalho dos maçoretas deu origem ao texto do Antigo Testamento, depois traduzido por João Ferreira de Almeida, dando origem ao texto do Antigo Testamento das Bíblias Almeida Revista e Corrigida e Almeida Corrigida Fiel. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Aqui no canal tem dezenas de vídeos que apresentam os mais diversos temas dentro das áreas de Bíblia Sagrada, de Teologia e da Vida Cristã. A cada vídeo assistido é uma aula sobre o tema proposto, pois o vídeo é elaborado de forma muito didática para facilitar o aprendizado. E se você quiser, você pode ter em mãos o texto desse vídeo. Para isso, faça uma assinatura do canal. Mais informações sobre assinatura? Clique logo aqui abaixo do vídeo, no botão Seja Membro. Se eu gostei, sua inscrição ajuda muito no crescimento do canal. Não custa nada deixar o seu gostei e se inscrever. Agora, vamos à continuação do vídeo sobre os maçoretas e seu importante trabalho para que hoje tivéssemos a Bíblia na forma que temos. Ao longo da história dos judeus, sempre houve a tentativa de manter o texto do Antigo Testamento. Na luta pela preservação da lei, a Torá, os profetas, Nevelim, e os escritos, Ketuvim, os escribas judeus chegavam ao ponto de contarem as letras, as palavras do Antigo Testamento para manterem a sua originalidade. Ou seja, para terem certeza de que a cópia não continha erros, então era feita uma conta que tinha que bater com um determinado número, pois se não fechasse, então a cópia estava errada e teria que ser destruída. Junto ao texto eram também feitas anotações sobre o texto hebraico, para que servisse de informações quanto ao conteúdo do texto. Além disso, o texto hebraico do Antigo Testamento não tinha vogais, era formado apenas por consoantes. O leitor, durante o processo de leitura, deveria colocar os sons das vogais ao texto. Com o passar do tempo, o texto sem as vogais foi perdendo a sua pronúncia correta e, com isso, perdendo até mesmo o sentido do texto. A situação se agravou mais ainda com a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Na conquista de Jerusalém, o templo também foi destruído, dificultando ainda mais a preservação do texto hebraico do Antigo Testamento, chegando a terem duas versões do profeta Jeremias, uma mais longa e outra mais curta. Assim, mais tarde, surgiu a necessidade de ter-se um texto hebraico padrão do Antigo Testamento, sem perder nada do texto, e isto facilitaria a transmissão, a cópia do texto hebraico. E aí, nesta situação, que surgem os maçoretas, que darão origem ao texto maçorético do Antigo Testamento. O nome maçoreta é derivado do hebraico maçorar, que quer dizer o que foi passado adiante. Eles surgiram entre os anos 500 e 1000 d.C., formavam um grupo especial de escribas que desenvolveu e preservou cuidadosamente o texto hebraico do Antigo Testamento. 
eles aproveitaram as anotações nos textos hebraicos, feitas por escribas anteriores. E quando descobriam algum erro na cópia de um texto, acrescentavam na margem do texto uma nota explicativa. Ou seja, junto à palavra errada, havia um símbolo alertando o leitor do erro. Além disso, dividiram o texto hebraico do Antigo Testamento em parágrafos, facilitando a localização durante a leitura nas sinagogas. Mesmo realizando esse maravilhoso trabalho, contudo, o grande trabalho dos maçoretas foi a inserção das vogais no texto hebraico. Assim, Cada leitor poderia ler o texto de maneira mais fácil e dinâmica, sem ter que lembrar como era o som de cada palavra, já que eram escritas somente as consoantes. Além de preservar a pronúncia correta do texto do Antigo Testamento, a vocalização ajudou na permanência do hebraico entre os judeus, já que estava em risco a sobrevivência do próprio idioma, devido às constantes mudanças geopolíticas com o povo judeu. A vocalização das palavras consistia na inserção de sinais junto às palavras do texto hebraico, em uma combinação de pontos posicionados por cima, por baixo e entre as consoantes do texto, apontando também a mudança na pronúncia das palavras. Isso fez com que o texto hebraico do Antigo Testamento fosse preservado. Por isso, existem menos variações do texto do Antigo Testamento do que os textos do Novo Testamento. Uma família maçoreta, conhecida como a família de Ben-Asher, com Moisés Ben-Asher e seu filho Arão Ben-Asher, em 925 d.C., trabalharam em um texto hebraico que ficou conhecido como Códice de Alepo. Afirma-se que este manuscrito seja um dos textos maçoréticos mais antigos. Os maçoretas trabalharam cerca de 500 anos, seu trabalho foi encerrado devido à invenção da imprensa. Certamente um trabalho que, sem sombra de dúvida, teve a presença da soberana mão de Deus para que nada fosse perdido com o tempo e com as constantes perseguições. Deixe logo aqui abaixo do vídeo, nos comentários, um texto bíblico do Antigo Testamento que prende mais a sua atenção, como fosse a nítida voz de Deus para você. Ainda que mais tarde, entre os anos de 1940 e 1950, foram encontrados chamados manuscritos do Mar Morto ou manuscritos de Cunham, com porções do Antigo Testamento, menos os livros de Esther e Neemias, que são a base para traduções do Antigo Testamento para a língua portuguesa. No entanto, a tradução ao meio da revista e corrigida, ARC, faz uso da tradução do Antigo Testamento baseada no texto maçorético do Antigo Testamento, exatamente o texto resultante do trabalho dos maçoretas ao longo do tempo. Esse texto é o texto padrão para Tanakh, a Bíblia hebraica. Não somente a tradução ao meio da revista e corrigida Ark faz uso integralmente do texto maçorético, mas ao meio da corrigida fiel, a CF, também utiliza integralmente o texto hebraico do Antigo Testamento, o texto maçorético. Muito obrigado por sua audiência aqui no vídeo, um abraço e até um próximo vídeo.